ప్రజల ఓటర్ దేవుళ్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు టీఆర్ఎస్ నేతలు ఇప్పటి నుండే ఆయా నియోజకవర్గాల్లో సుడిగాలి పర్యటన చేస్తున్నారు మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోని సుభాష్ నగర్ డివిజన్లో కేహెచ్ఆర్ సేవాదల్ ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి తిరుగుతూ కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ రెబల్ అభ్యర్థి కోలన్ హనుమంత్ రెడ్డి వారు మాట్లాడుతూ ఏ గుర్తు వచ్చినా నాకు ఓటు వేయాలని పాదయాత్ర చేస్తూ ప్రచారం ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వైస్ బ్రిటన్ శ్రీధర్ రెడ్డి ఉమారాణి శాంతాబాయ్ శకుంతల కేహెచ్ఆర్ సేవాదళ కార్యకర్తలు మరియు మహిళా కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా వాళ్ళు అమ్ముకునే పనులు వాళ్ళు వస్తే మాత్రం అలాగే అవుతాయి ఆ రూలకే వస్తాయి వచ్చి పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ రెబల్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తా ఉన్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా విశేషమైనటువంటి ఆదరణ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజలు స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ వల్ల గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల జరిగినటువంటి అన్యాయం పార్టీలను అభివృద్ధి చేసేది మనం ఏది లేనప్పుడు మనకు టికెట్ ఇచ్చి పార్టీ ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత వేరే పార్టీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వేరే పార్టీలో ఉండి ఈ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్లను అవహేళన చేసినటువంటి వ్యక్తికి టికెట్ ఇయ్యడం టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎవ్వరు కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతా ఉన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అతన్ని ఓడిస్తాం అతనికి డిపాజిట్ రాకుండా చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు నన్ను కంటెస్ట్ చేయాలని చెప్పి కార్యకర్తలు తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి తీసుకొస్తా ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా టిఆర్ఎస్ పార్టీ రెబల్ అభ్యర్థిగా పోటీలో ఉంటాం ఈరోజు ఇంటింటికి తిరిగి మనం పార్టీకి చేసిన సేవలు కానీ ప్రజలకు చేసిన సేవలు కానీ వివరిస్తూ కరపత్రాన్ని ఇంటింటికి పంచే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినాం మొత్తం నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇల్లు తిరుగుతాం ప్రతి చోట ఈ నినాదాన్ని తీసుకుపోతాం గుర్తు తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి గుర్తు ఏది అనేది తర్వాత మరి ప్రతి ఇంటికి పంపుతాం తప్పకుండా నాకైతే ఫీడ్బ్యాక్ వస్తున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈసారి హనుమంత్ రెడ్డికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి హనుమంత్ రెడ్డికి ఛాన్స్ ఇస్తేనే ఆయన ఎమ్మెల్యే అవుతేనే ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలు అన్నీ కూడా పోతాయి ఈ కబ్జాలు ఈ బెదిరింపులు ఇటువంటి అన్ని దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనలు అన్నీ కూడా పోతాయని చెప్పి చూస్తా ఉన్నారు చాలా మందికి ఇల్లు లేవు ఉద్యోగాలు లేవు హాస్పిటల్స్ లేవు కాలేజీలు లేవు ఏది కూడా వేళ్తున్నటువంటి ఇప్పుడు వెళ్తున్నటువంటి గతంలో వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా చేయలేదు కాబట్టి తప్పకుండా ప్రజలకు మనం ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం ప్రతి చదువుకున్న బిడ్డకు ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు లేనటువంటి వారికి ఇల్లు వచ్చేటట్టు చేద్దాం ముఖ్యంగా రాజీవ్ గురుకల్పలో చాలా చిన్నగా ఇల్లు ఉన్నాయి మరి నిజాంపేట రాజీవ్ గురుకల్పలో మేము ప్లాన్ చేసినట్టుగా కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేసి పిల్లర్స్ ఇచ్చి ప్రభుత్వం ద్వారా నేను నాకు నేను ఎమ్మెల్యే అవుతే మీ మీ నుంచి ఫైట్ చేసి మీ తరఫున కింది నుంచి పై దాకా ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ప్రతి పోర్షన్కు కూడా ఒక రెండు రూములు ఎక్కువ వచ్చేటట్టు చేద్దాం దాని గురించి నా ఫస్ట్ ఫైట్ ఉంటుంది నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఇది నేను ప్రతిపాదించి దీన్ని ప్లానింగ్ చేసింది కూడా నేనే తప్పకుండా మీతో ఒక్క రూపాయి కూడా పెట్టి తీయకుండా ప్రభుత్వంతోనే అనుమతి తీసుకొని ప్రభుత్వమే ఇది పెట్టేటట్టు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇస్తా అంటున్నదో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇవ్వకున్నా సరే ఇది కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఎవరిదాలకు చేసి ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా ఫైట్ చేస్తాం ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు లేవు వాటర్ లేదు డ్రైనేజ్ సమస్య లేదు డ్రైనేజ్ సమస్య ఉంది చాలా తీవ్రమైనటువంటి సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి రోడ్లు బాగలేవు వీటన్నిటి కోసం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్యాకేజ్ తీసుకొచ్చి ఒక వెయ్య రెండు వేల కోట్ల ప్యాకేజ్ తీసుకొచ్చి కుత్బుల్లాపూర్ను అభివృద్ధి చేస్తే తప్ప ఈ మౌలిక సదుపాయాలు ప్రజలకు కల్పించలేము ఎక్కువ మంది పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి వారందరినీ కూడా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావడమే నా ఏకైక నినాదం